రిక్ వారన్ అనే దేవుని సేవకుడు సెడల్ బ్యాక్ చర్చ్ కాలిఫోర్నియాలో అద్భుతమైన సేవ చేస్తుంటారు పర్పస్ డివన్ లైఫ్ అనే పుస్తకాన్ని రాసిన దావిజన్ రిక్ వారన్ ఆయన ఏమంటాడంటే ఒకసారి వెన్ యూ లివ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ఇటర్నిటీ యువర్ వాల్యూస్ చేంజ్ నువ్వు పరలోక దృక్పథంలో కనుక నువ్వు బ్రతికితే నీ వాల్యూస్ అని మారుతాయి నీ ఉద్దేశాలు మారుతాయి నీ ఆలోచనలు మారుతాయి నీ క్రియలు మారుతాయి దేనికి డిసప్పాయింట్ అవ్వవు నువ్వు ప్రతి చిన్న దానికి కృంగిపోవు ప్రతి చిన్న దానికి ఎక్కడ ఎక్కడ పురుగుల మంది ఎక్కడ అని పరిగెత్తావు ప్రతి చిన్న దానికి వాళ్ళు నన్ను ఒప్పుకోలేదండి వీళ్ళు నన్ను పిలవలేదండి వాళ్ళు నాతో మాట్లాడలేదండి నాకు మార్కులు రాలేదండి ఉద్యోగం రాలేదండి ప్రతి చిన్న దానికి పురుగుల మందు డబ్బా పట్టుకో కారణం ఉండదు తెలుసా యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఫర్ దోస్ థింగ్స్ మై ఫ్రెండ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఫర్ ఇటర్నిటీ నువ్వు దేవుడి కోసం బ్రతుకుతున్నావు నిత్యత్వం కోసం జీవిస్తున్నావు ఆ రాజ్యాన్ని చేరుకోవడమే ఏది ఏమైనా సరే దేవుడు మనకు నియమించిన కాలం ఏదైతే ఉంటుందో దేవుడు మనకు నియమించిన ఆకర్షణ వరకు కూడా మంచి పోరాటం పోరాడి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోలే తప్ప ఓడిపోయే మధ్యలో నిష్క్రమించడానికి వీల్లేదు డాక్టర్ రావి జకరియాస్ గారు ప్రభును నిద్రించారు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సేవ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాదండి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సేవ చేశారు ఆయన దేవుని యొక్క సువార్తలు అనేక యూనివర్సిటీస్లో మిలిటరీ క్యాంప్స్లో ఆర్మీ క్యాంపెయిన్స్లో యూనివర్సిటీస్లో నాసాలో శాస్త్రవేత్తల బృందాల మధ్యన ఆయన సువార్త ప్రకటించాడు ఆయన ఒక భారతీయుడు అని చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఢిల్లీలో మార్కులు సరిగా రావట్లేదని అకాడమిక్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయిపోతున్నాడన్న ఉద్దేశంలో చచ్చిపోవాలని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని తీర్మానం చేసుకున్న ఆయన తన చదువుల్లో వెనకబడిపోయాననే తీవ్ర మదన పడిపోయిన వ్యక్తి ఈ రోజున ప్రపంచంలో టాప్ అనే పాలజిస్ట్గా బిబ్లికల్ స్కాలర్గా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నంటే దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్ బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే అట్లాంటలో ఆయన ఉంటూ ప్రపంచం అంతా తిరిగి దేవుని స్వార్థ ప్రకటిస్తుండేవాడు బహుశా ఆయన తెలియని వారు ఎవరు ఉండరేమో ఇంగ్లీష్ భాషలో ఆయన వాక్యం చదువుతూ ఉంటే ఫారినర్స్ డిక్షనరీలు వెతుక్కునేవారట ఆయన పదాలు మాట్లాడుతుంటే అంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతుండేవారు భారతీయ కుటుంబానికి చెందిన ఆయన ఈరోజు నా ప్రపంచం అంతా తిరిగి స్వార్థ ప్రకటించి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన అంగోల అనే ప్రాంతంలో ఒక చెరసాల ఒక జైలుకి వెళ్ళి వాకింగ్ చెబితే కొన్ని వందల మంది ప్రిజనర్స్ యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారట ఆ జైల్లో జైల్లో ఉన్నారంటే అందరూ ఏదో నేరం చేసి వెళ్ళినట్టే కదా ఆ నేరస్తులందరూ కూడా ఈయన అంగోల అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి వాకింగ్ చెబుతున్న ప్రతిసారి ఆ జైలు విజిట్ చేసి వాకింగ్ చెబితే కొన్ని వందల మంది ప్రిజనర్స్ యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఈ రోజున వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా రవి జకరేస్ గారు చనిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఫోన్ చేసి సార్ రవి జకరియాస్ గారి యొక్క సమాధి పెట్టి మీరు ఎవరికి ఆర్డర్ ఇవ్వకండి మేము మా సొంత చేతులతో ఆ సమాధి పెట్టిన తయారు చేయాలనుకుంటున్నామని ఆ ఖైదీలందరూ సమాధి పెట్టి తయారు చేసి పంపించారట ఆయనకి దట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ ట్రిబ్యూట్ ఫర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక దేవుని సేవకునికి ఆయన మా జీవితాలు కట్టాడు కనుక మేము ఆయనకు కాఫీని తయారు చేయాలనుకున్నాం బయల్లో మా సొంత చేతులతో కష్టపడి ఆయనకు సమాధి పెట్టిన తయారు చేస్తామని అంగోల జైలు నుంచి ప్రిజినర్స్ తయారు చేసిన ఆ సమాధి పెట్టారు దట్స్ ద లవ్ అపాన్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ అ లెగసీ ఆయన ప్రభు వైపు ఆకర్షించిన ఒకే ఒకే ఒక్క మాట యోహాను సువార్తలో రాయబడిన మాట బికాస్ ఐ లీవ్ యూ విల్ ఆల్సో లీవ్ నేను జీవిస్తున్నాను కనుక మీరు కూడా జీవిస్తారు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలుగును గాక Christ was not only speaking about the physical life but he was speaking about the spiritual life nityatvana gurinchi nenu ellappudu undu ani ganaka meeru kuda ellappudu untaru don't run after temporal blessings don't run after temporary blessings in your life tatkalikamana sukhala kosam tatkalikamana anandala kosam parigatti nee jeevithanni fananga pettaddu priya mitrama focus on eternal life that is waiting for you eternal life awaiting god's people దేవుని ప్రజల కోసం నిత్యత్వం ఎదురు చూస్తూనే ఉంది వీ విల్ బి విత్ గాడ్ ఫర్ అర్ అండ్ ఎవరి దట్స్ అ బ్లెస్డ్ హోప్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంకో దేవుని సేవ కూడా ఏమంటారు తెలుసు ఆ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను జాగ్రత్తలు ఎంత బాగుంటుందంటే మనం ఎప్పుడైతే నిత్యత్వంలో మన యొక్క సంపదలు కూర్చుకుంటామో దేవుని కొరకు మన సమయాన్ని మన ధనాన్ని మనకున్న తలాంతులను మనకున్న సమస్తాన్ని దేవుని కోసం ఇస్తున్నామో నిత్యత్వంలో మనకు ట్రెషర్ బిల్డ్ అయింది we have a treasure in eternity when you give something to the lord when you give a tithe to the lord in the name of jesus when you give an offering to the lord in the name of jesus when you give something to god it may be your time it may be your treasure it may be your talent it may be anything that you give to the lord you are laying up some treasures in the heaven paraloka rajyamulo nu sampadanu kurchukuntunnavu 
అయితే ఇప్పుడు గమనించండి ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రోజు మనం గడుస్తూ ఉంటే వీఆర్ సో క్లోజ్ టు దిస్ ట్రెషర్ నువ్వు సంపాదించుకున్నా నువ్వు కూడబెట్టుకున్నా ఆ ఆస్తిని చూడ్డానికి నువ్వు ఒక్కొక్క రోజు ముందుకెళ్తున్నావు కాబట్టి బైబిల్ ప్రకారం డెత్ ఈజ్ గెయిన్ అని ఎందుకు ఉందో తెలుసా నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ ట్రెషర్ని చూడబోతున్నావు నమ్మిన వారు దేవుని స్థాత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఇన్ దట్ కేస్ డెత్ ఈజ్ గెయిన్ అయితే లోక సంబంధిన వ్యక్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా డెత్ ఈజ్ లాస్ అని ఎందుకంటారు తెలుసా మరణం అనేది ఒక దురదృష్టం అని ఎందుకంటారు తెలుసా వారి ఈ భూమి మీద సంపదలు కూర్చుకున్నారు కాబట్టి మరణం అనేది ఒక రోజున వాటి నుండి వారిని దూరం చేసేస్తుంది కాబట్టి దెర్ గోన్ అ మిస్ దెమ్ భూమి మీద సంపదలు కూడబెట్టుకునేవాడు మరణం అంటే విపరీతంగా భయపడతాడు కారణం ఉంటే తెలుసా అవన్నీ పోగొట్టేసుకుంటున్నానని అవన్నీ వదిలిపెట్టేస్తున్నానని అవన్నీ కూడా విడిచి వెళ్ళిపోతున్నానని నా వందల ఎకరాల భూములు వందల కేజీల బంగారం కోట్ల కొలది డబ్బులు బంగాళాల భూములన్నీ కూడా అయ్యో ఇన్ని సంపాదించి నేను ఒకరోజు వదిలి వెళ్ళిపోవాలని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ చచ్చిపోతాడు కాబట్టి మరణం దురదృష్టం అంటాడు లోకసన వ్యక్తి కానీ క్రైస్తవుడు మరణం నాకు లాభమే అంటాడు కారణం తెలుసా మనము కో పెట్టుకున్న పరలోకపు స్వాస్థ్యాన్ని చూడడానికి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి ఏ సినిమాయం పరచండి గివ్ ఆనర్ టు ద లోడ్ అండ్ అవర్ సేవియర్ పరలోకంలో ధనం కూర్చుకున్న వాడికి మరణం అనేది గైనే కానీ ఈ లోకంలో ధనం కూర్చుకున్న వాడికి మరణం అనేది ఒక బిగ్ లాస్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ నీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది మారాలి రోజున ప్రభు కోసం బ్రతుకుదాం నిత్య రాజ్యపు వారసులో అని గుర్తించి బ్రతుకుదాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు కోసం జీవిద్దాం తద్వారా నిత్యత్వంలో ధనాన్ని కూడబెట్టుకుందాం వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ టు ద లోడ్ దట్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఇన్ ఇటర్నిటీ వాట్ ఎవర్ యూ స్పెండ్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఇన్ ప్రేయర్ ఇన్ రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ టెస్టిఫైయింగ్ అబౌట్ జీసస్ టు సంబడి స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ టైమ్ టాలెంట్ ట్రెజర్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఇన్ ఇటర్నిటీ అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఎస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ డై ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ ఆర్ గోన్ అ సీ ద ట్రెజర్ దట్ యూ లైడ్ అప్ నువ్వు ఏదైతే సిద్ధపరుచుకున్నావో ఆ సంపదను చూడ్డానికి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళబోతున్నావు అందును బట్టి మరణం మనకు లాభమే గాని మరణం మనకు ముగింపు కాదు అందును బట్టి క్రైస్తవుడు ఈ భూమి మీద బ్రతికినంత కాలం నిత్య రాజ్యపు పర్సెప్షన్లో నీ హెవెన్లీ పర్స్పెక్టివ్తో ఈ లోకంలో బ్రతికినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్యకరాలు మనం చూడగలుగుతున్నాను ప్రభు ప్రేమ ఎంత గొప్పది అవునయ్య నేను నిత్యత్వం కోసం సిద్ధపడుతున్నాను గాడ్ హెస్ గివెన్ ఎస్ అ వండర్ఫుల్ ప్రామిసెస్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్యత్వాన్ని గురించిన వివరాలు ఎన్నో బైబుల్లో ఈరోజు మనం చేపడదామా నిత్యత్వపు పర్సెప్షన్తో బ్రతుకుదామా ఐఎమ్ ఫర్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ ఫర్ హెవెన్ ఆఫ్ గాడ్ నేను దేవుని రాజ్యం కోసం బ్రతుకుతున్నాను ఆయన కోసం జీవిస్తున్నానని దేవుని కోసం మనం బ్రతికినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో పొందుకోగలం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ విస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకనూ ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబరుకు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబరుకు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి